गुड मॉर्निंग स्टूडेंट दिस इज आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ जर्नल एंट्री इन फर्स्ट लेक्चर वी डिस्कस वॉट इज डबल एंट्री सिस्टम एंड वॉट इज द एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इन सेकेंड लेक्चर वी डिस्कस अकाउंट एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट इन थर्ड लेक्चर वी डिस्कस वी डिस्कस डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स एप्लीकेबल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच and as per golden rules of accounting now this is a fourth lecture of journal entry in this lecture we will discuss two topics one is what is the format of recording transaction in journal and second what is the advantage of journal first we discuss format of journal dekhiye ye jo aapki transactions hoti hai apne ne accounting ki definition padhi thi jo first step hota hai accounting ka wo kya hota hai आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसमें अपन अपनी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन को बुक्स अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है वो यहाँ पे अपन सीख रहे हैं तो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करने का एक मैथड होता है जिसको अपन बोलते हैं जर्नल एंट्री अब ये जो जर्नल जो ट्रांजेक्शन अपन रिकॉर्ड करते हैं द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री उसका एक फिक्स फॉर्मेट है मतलब ऐसे ही नहीं जैसे मर्जी है वैसे रिकॉर्ड वैसे उसको रिकॉर्ड कर लिया कहीं पे भी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं इसका एक फिक्स फॉर्मेट है उस फिक्स फॉर्मेट में ही ट्रांजेक्शन बुक्स में रिकॉर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री तो सबसे पहले जो डिस्कस करते हैं वो क्या फॉर्मेट है जिसमें ये ट्रांजेक्शन को जर्नल एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है राइट right? तो क्या बढ़ फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जिसकी भी बुक्स में आप एंट्री कर रहे हो जैसे जो भी फॉर्म उसका नाम आएगा जैसे रिलायंस इंडस्ट्री आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की बुक्स में जर्नल एंट्री पास कर रहे हो तो आप यहां लिखोगे जर्नल एंट्री बुक्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री फर्स्ट कॉलम आपका क्या है डेट का है सेकेंड कॉलम है पर्टिकुलर फिर ये एल होता है लेजर फोलियो सेकेंड ये लेजर फोलियो क्या चीज होती है सेकेंड स्टेप जो अकाउंटिंग का होता है वो क्या होता है क्लासिफिकेशन सेकेंड स्टेप क्या होता है क्लासिफिकेशन तो जैसे रिकॉर्डिंग को अपन ने जर्नल बोला तो उस क्लासिफिकेशन को अपन लेजर बोलते हैं तो ये वहां पे काम आता है समझाता हूं आपको क्या होता है तो ये होता है लेजर फोलियो फिर है अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट देखो अपन जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किसके पॉइंट से कर रहे हैं एज पर डबल एंट्री सिस्टम जो सिस्टम अपन फॉलो कर रहे हैं अकाउंटिंग का कौन सा कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम हमसे क्या कहता है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट जिसमें से एक डेबिट होगा और एक क्या होगा क्रेडिट तो कैसे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं समझिएगा जरा पहला कॉलम क्या कहता है डेट का तो आप यहां पे सबसे पहले अपनी ट्रांजेक्शन की क्या लिखोगे डेट लिखोगे फिर अपन क्या पढ़ रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम जहां पे हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे जिसमें एक डेबिट होगा और दूसरा क्या होगा क्रेडिट तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन में जो अकाउंट डेबिट हुआ है उस अकाउंट का नाम लिखेंगे जैसे फर्नीचर अकाउंट ने लिखोगे आप फर्नीचर अकाउंट राइट अकाउंट पूरा लिखने की जरूरत नहीं इसी तरीके से आपको लिखना है ए स्लैश और सी पूरा ए डबल सी ओ ट्वेंटी अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है फिर आप यहां लिखोगे डेबिट सबसे पहले क्या लिखना है इसमें जो अकाउंट डेबिट हो रहा है ट्रांजेक्शन के अंदर जो अकाउंट डेबिट हुआ है सबसे पहले उसको लिखना है तो यहाँ पे डेबिट यही आएगा एकदम कॉले में ये यहाँ पे भी नहीं आएगा यहाँ पे भी नहीं आएगा एकदम कॉले में आएगा और डेबिट भी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है डी बी आई टी डी बी आई टी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कैसे लिखेंगे डी कैपिटल आर स्मॉल ऑफ ए डॉट और वो इधर इसी कॉले में आएगा एकदम यहाँ पे कॉले में तो फर्नीचर अकाउंट क्या हुआ डेबिट हुआ फिर उसका जो अमाउंट है वो अमाउंट आप यहाँ पे लिखोगे ये क्या काम आता है का देखो जब प्रैक्टिकली जब अपन अकाउंटिंग करते हैं तो एक जर्नल की बुक अलग होती है और सेकंड स्टेप जो होता है क्लासिफिकेशन उसको बोलते हैं लेजर लेजर पोस्टिंग बोलते हैं उसको उसका एक बुक अलग होता है तो जैसे यहाँ पे लिखा फर्नीचर अकाउंट तो इसका फिर लेजर बुक में अकाउंट बनेगा फर्नीचर अकाउंट तो वो जो लेजर बुक है वो अलग है तो उसके बुक के कौन से पेज नंबर पर पे आपने अकाउंट बनाया है वो पेज नंबर यहाँ पे लिखा जाता है तो ये जब प्रैक्टिकली करते हैं तब यहाँ पे उसका पेज नंबर यहाँ पे लिखे जाते हैं लेकिन एज अ स्टूडेंट आपके पास वो पेज नंबर नहीं होगा तो आपको इस कॉलम में कुछ नहीं लिखना है लेकिन ये बनाना है इट इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेट तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये बनाना है बट लिखना है इसमें कुछ नहीं है लेकिन बनाना है नहीं बनाओगे तो ये गलत फॉर्मेट होगा मार्क्स कटेंगे राइट तो ये फॉर्मेट आपको बनाना है लेकिन इसमें लिखना कुछ नहीं है प्रैक्टिकली जब बनाते हैं तब यहाँ पे उस लेजर बुक में कौन से पेज नंबर पर अकाउंट बनाया है उसका 
पेज नंबर लिखा जाता है राइट right? तो क्या था डब, एस पर डबल एंट्री सिस्टम हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे जिसमें एक होगा डेबिट और दूसरा होगा क्या क्रेडिट तो उस ट्रांजेक्शन के अंदर जो अकाउंट डेबिट हो रहा है पहले तो उस अकाउंट का नाम लिखा मैं दोबारा बता रहा अकाउंट पूरा लिखने की जैसे फर्नीचर अकाउंट है तो आप यानी कहोगे फर्नीचर और अकाउंट ऐसे लिखना है ए स्लैश सी फिर डेबिट तो डेबिट का डी आर और फिर यहां पर लगा देंगे डॉट पूरा डेबिट लिखने की जरूरत नहीं और यहां पर एकदम कोने में फिर जो अमाउंट है वो अमाउंट लिखेंगे फिर जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उस वो अकाउंट यहां पे आप लिखोगे नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट लाइन में क्या लगाकर टू लगाकर और ये जो मैंने स्पेस छोड़ा है ये स्पेस छोड़ना है एकदम यहां से स्टार्ट नहीं करना है इस कॉलम के थोड़ा सा स्पेस छोड़कर ये मुझे जैसे यहां पर फर्नीचर अकाउंट लिखा तो उसके हाफ में आप यहां लिखोगे टू पहले लिखोगे क्या टू जिसमें टी कैपिटल होगा और ओ स्मॉल होगा टू यहां पर कौन सा अकाउंट आएगा जो अकाउंट ट्रांजेक्शन में क्रेडिट हुआ है उसको आप यहां लिखोगे टू डेजेस अकाउंट ठीक है ना और फिर इसके आगे इसका एक डेबिट का था तो डेबिट में लिख दिया जो क्रेडिट में हुआ क्रेडिट में लिखोगे अब क्या होता है बिजनेस में तो ऐसी हजारों एंट्रिया पास हो जाती हैं तो बाद में जब उसको रिकॉल करेंगे पढ़ेंगे तो कैसे समझ में आएगा ये एंट्री आपने काई के लिए पास करी है तो हर एंट्री ये एंट्री अपन ने क्यों पास करी है उस हर एंट्री के नीचे उसका एक छोटा सा अपन डिस्क्रिप्शन लिख देंगे ताकि दोबारा उसको जब रिकॉल करें तो पता लग जाए ये एंट्री अपन ने क्यों पास करी थी और ये जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है इसको बोला जाता है नरेशन इसको अपन क्या बोलते हैं नरेशन तो इसके नीचे यहाँ पे नरेशन लिखा जाता है और जनरली जो नरेशन है ये बींग या फॉर से स्टार्ट होते हैं ऐसा कोई रूल नहीं है बट एक चला आ रहा है कि इसको अपन जनरली बींग या फॉर से स्टार्ट करते हैं जैसे ट्रांजेक्शन है फर्नीचर परचेज फॉर कैश तो आपने आप इसको रिकॉर्ड करा नीचे नरेशन में लिख देंगे बींग फर्नीचर परचेज बींग फर्नी या फॉर फर्नीचर परचेज तो जनरल ये नरेशन बींग या फॉर से स्टार्ट होता है इस तरीके से ब्रैकेट में लिखते हैं सर ना कि नरेशन क्या होता है कि एंट्री अपन ने क्यों पास करी उसका एक छोटा सा नीचे डिस्क्रिप्शन दिया जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं नरेशन बोलते हैं तो इस तरीके से फॉर्मेट बनाकर ये फॉर्मेट बनाकर हम अपनी ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री सर ना कि अब नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ जर्नल क्या एडवांटेज है जर्नल के जर्नल एंट्री करने से क्या एडवांटेज होता है क्या है एडवांटेज जर्नल एंट्रीज आर पास इन द ऑर्डर ऑफ टाइम मतलब इस फॉर्मेट में जो अपन ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं तो डेट वाइज रिकॉर्ड होता है कि जैसे पहले एक तारीख फिर दो तीन चार पांच फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसा नहीं होता कि पहले अपन ने फोर्थ की एंट्री कर दी फिर सिक्स की कर रहे हैं फिर टेंथ की कर रहे हैं फिर फिफ्थ की कर रहे हैं ऐसा नहीं यहाँ पे एंट्री कैसी होती है डेट वाइज की जाती है तो क्या लिखा है जर्नल एंट्रीज आर पास इन द ऑर्डर ऑफ टाइम देर फॉर ऑल द बिजनेस इन्फॉर्मेशन कैन बी सर्च वेरी इजीली तो कोई भी बिजनेस इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली अपन क्या कर सकते हैं सर्च कर सकते हैं अगर उस ट्रांजेक्शन की अगर आपको डेट पता है राइट right? क्योंकि इसमें एंट्री डेट वाइज होगी नरेशन इज पास नरेशन क्या है इस एंट्री का एक छोटा सा जो अपन ने नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा है उसको अपन क्या बोलते हैं नरेशन तो लिखा है नरेशन इज पास फॉर एवरी जनरल एंट्री हर एंट्री के नीचे नरेशन लिखा जाता है देवर इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड तो से बहुत इजी हो जाता है क्या एंट्री को समझने का विद द हेल्प ऑफ इट थर्ड एडवांटेज क्या है जनरल एंट्रीज आर द बेसिस ऑफ द लेजर पोस्टिंग ये जो जनरल एंट्री है बेसिस है किसका लेजर पोस्टिंग का विदाउट जनरल एंट्री लेजर पोस्टिंग क्या है सेकंड स्टेप जो है अकाउंटिंग का दैट इज क्लासिफिकेशन उसको लेजर पोस्टिंग बोलते हैं तो सबसे पहले इस फर्स्ट स्टेप में जर्नल एंट्री करते हैं देन उसके बाद फिर क्या होता है उससे लेजर पोस्टिंग की जाती है तो जर्नल करने के बाद लेजर पोस्टिंग करना बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए तो इस यही एडवांटेज है जर्नल एंट्रीज आर द बेसिस ऑफ लेजर पोस्टिंग विदाउट जर्नल एंट्री देयर मे बी एरर इन प्रिपरेशन ऑफ लेजर सही में आगे बात तो ये हमारा फोर्थ लेक्चर था जर्नल का अब कल से नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा कल जो नेक्स्ट लेक्चर अपन पढ़ेंगे उसके अंदर अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो मेरा एक सजेशन है कि नेक्स्ट लेक्चर फिफ्थ लेक्चर देखने से पहले आप अभी जो अपन फोर लेक्चर उसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा स्पेशली वो रूल्स आपको याद करने डेबिट और क्रेडिट के दोनों यस पर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी और गोल्डन रूल्स भी वो आपको लर्न करने हैं तो एक बार चारों फोर चारों लेक्चर्स को रिवाइज कर लीजिएगा ताकि जो कल अपन फिफ्थ लेक्चर है उसमें अपन कल एक क्वेश्चन करेंगे इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे वो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाए ठीक है ओके थैंक यू